Hello everyone, welcome to SER Smart English with Rahul. Dear viewers, this is the third class of Spoken English. Bondura, Spoken English is the third class. আমরা দ্বিতীয় ক্লাসে ছোট ছোট শব্দ দিয়ে কিভাবে বাক্য তৈরি করা হয় এবং আমরা কিভাবে বাড়িতে ইংরেজি বলা শুরু করতে পারি ওটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম আমাদের প্রাথমিক পর্যায়ে যাদের বেশি গ্রামার জানা নেই আমাদের যে আমাদের যে শব্দগুলি জানা আছে ওগুলি দিয়েই আমরা বাড়িতে কিভাবে অনুশীলন করতে পারি আমরা ইংরেজিতে কিভাবে কথা বলা শুরু করতে পারি এটা নিয়ে আমাদের এই ডিসকাশন আমরা আগের দিন পাঁচ ধরনের বাক্যের গঠন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা আবার নেক্সট পরবর্তী পাঁচটি বাক্যের গঠন নিয়ে আলোচনা করব। তোমরা যদি কেউ আগের ভিডিওটি না দেখে থাকো তাহলে উপরে যে আই বাটন দেখতে পাচ্ছ তোমরা ওখানে আমার আই বাটনের লিঙ্ক দেওয়া আছে আগের ভিডিওর আগে ওই ভিডিওটি দেখে নিও তারপরে এটা দেখবে তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে বন্ধুরা ইংলিশ ইজ এ ভেরি সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশে খুব সহজ সরল ভাষা যেমনটা আমি সবসময় বলে থাকি শুধু আমাদের ধারাবাহিকভাবে একটি সিস্টেম মেনে পড়াশোনা করতে হবে এবং অনুশীলন করে যেতে হবে যদি তোমরা এটা করে চলো বা যদি এটা মেনে চলো তাহলে দেখবে তোমরাও খুব শীঘ্রই ইংলিশে কথা বলা শুরু করবে তো আমরা আজকে ছয় থেকে দশ এই পাঁচটি বাক্যের গঠন নিয়ে আলোচনা করব এবং যাদের আমাদের বেশি ব্যাকরণ বা গ্রামার জানা নেই তারা আমরা আমাদের যে যা জানা আছে যে শব্দগুলি আমাদের জানা আছে ওগুলিকে ভিত্তি করে আমরা কিভাবে ইংলিশে কথা বলা শুরু করতে পারি বা আমরা কিভাবে ইংলিশে কথা বলা প্র্যাকটিস করতে পারি এটা নিয়ে আমাদের আলোচনা চলো তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক দেখি আমরা আজকে পাঁচটা বাক্য কি কি নিয়ে আলোচনা করছি সো লেটস হ্যাভ এ লোক হেয়া ডিয়ার ভিউয়ার্স লোক হেয়া ইজ রুলস নাম্বার সিক্স বন্ধুরা আমরা আগের দিন কি বলেছিলাম আগের দিন আমাদের যে জানো শব্দগুলি ছিল যেমন গো মানে যাওয়া রিড মানে পড়া রাইট মানে লেখা প্লে মানে খেলা তো এগুলিকে দিয়ে আমরা কিভাবে আদেশমূলক বাক্য বা ছোট ছোট বাক্য আমরা বানাতে পারি যেমন গো যাও ডোন্ট গো যেও না গো দেয়া সেখানে যাও ডোন্ট গো দেয়ার সেখানে যেও না এভাবে আমরা আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা নিজেদের কথা কিভাবে বলতে পারি ধরো আমি যাই আমি পড়ি এই বাক্যগুলো আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি এটা নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা রুলস নাম্বার সিক্স চলো দেখো এখানে কি বলা হয়েছে দেখো আমরা এখানে যে ভারগুলো দিয়েছি আমি নিচে আন্ডারলাইন করে দিয়েছি তোমরা দেখতেই পাচ্ছ গো মানে যাওয়া রিড মানে পড়া প্লে মানে খেলা ইট মানে খাওয়া অ্যান্ড স্লিপ মানে ঘুমানো এখন এই শব্দগুলি দিয়েই আমরা কিভাবে বাক্য তৈরি করতে পারি দেখো আমরা এখানে কি লাগিয়েছি আজকে ভার্বের আগে একটা করে সাবজেক্ট ব্যবহার করেছি তোমরা নিশ্চয়ই সাবজেক্ট জানো আমরা বলেছিলাম যে সাবজেক্ট হচ্ছে বাক্যে যে কাজ করে বা যার সম্পর্কে কিছু বলা হয় সেটা সাবজেক্ট আর সাধারণ বাক্যের ক্ষেত্রে নর্মাল বাক্যের ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক বাক্যের ক্ষেত্রে সাবজেক্টকে ভার্বের আগেই বসাতে হয় তোমাদের যদি সাবজেক্ট এবং বাক্যের গঠন নিয়ে কোনো সমস্যা থাকে তাহলে তোমরা আমার যে চ্যানেলের প্লে লিস্ট আছে গ্রামার সেই গ্রামারে যাবে আর ওখানে সেন্টেন্স নিয়ে বিস্তারিত তিনটা ভিডিও দেওয়া আছে আমাদের সেন্টেন্স নাম্বার ওয়ান সেন্টেন্স পার্ট টু অ্যান্ড সেন্টেন্স পার্ট থ্রি ওখানে ওই ভিডিওগুলি তোমরা দেখলে তোমাদের সেন্টেন্স সম্পর্কে ইংরেজি বাক্যের গঠন সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হয়ে যাবে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে দেখে নিও তাহলে এখানে দেখো আমরা কি বলেছি আই গো আমি যাই গো মানে যাওয়া এখন আমি কি বললাম আই গো আমি যাই রিড মানে পড়া আমরা কি লিখেছি দেখো আই রিড আমি পড়ি ঠিক একইভাবে প্লে মানে খেলা করা আমরা কি লিখেছি আই প্লে আমি খেলি ইট মানে খাওয়া তাহলে আমরা কি লিখেছি দেখো আই ইট আমি খাই স্লিপ মানে ঘুমানো আমরা কি লিখেছি আই স্লিপ আমি ঘুমাই তাহলে বুঝতে পারছো তোমরা আমরা এর একদিন শুধু ভার্ব নিয়ে বাক্য করেছিলাম আদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে কাউকে বলার ক্ষেত্রে আজকে আমরা নিজের কথা বলছি অর্থাৎ বর্ণমূলক বাক্য বলছি আমি খাই আমি পড়ি তাহলে আমরা কিভাবে বাক্য বানাতে পারি শুধু ভার্বের আগে সাবজেক্ট লাগিয়ে দিতে হবে আজ আমি এখানে আই লেখেছি তোমরা প্রয়োজন অনুসারে নিজে নিজের সাবজেক্ট চেঞ্জ করে নিতে পারো যেমন আই গো আমি যাই এখন যদি আমরা বলি আমরা যাই তাহলে কিভাবে উই গো যদি বলি তুমি যাও বা তোমরা যাও তাহলে কি হবে ইউ গো বুঝা যাচ্ছে তাহলে প্রয়োজন অনুসারে সাবজেক্ট চেঞ্জ করে নিতে হবে হ্যাঁ এটা ঠিক যে হি সি এগুলি সাবজেক্ট হলে ভার্বের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন হয় আমরা ওটা পরে জানবো আমরা ওটা পরে জানবো আগে নর্মালটি জানো কারণ তোমরা জানো আমার উদ্দেশ্য হলো আগে হাঁটতে শিখো দৌড়াতে নিজেই পারবে তো আমি তোমাদের হাঁটতে শেখাচ্ছি চলো দেখো তাহলে এটা হয়ে গেল বুঝে গেল এটা তোমরা বুঝতে পেরেছো কি হলো আই গো আমি যাই আই রিড আমি পড়ি আই প্লে আমি খেলি আই ইট আমি খাই আর আই স্লিপ আমি ঘুমাই আচ্ছা আমরা এর আগের ভিডিওতে কি বলেছিলাম যে গো যাও আমরা যদি বলি যেও না তাহলে কি হবে ডোন্ট গো তাহলে তোমরা জেনে গেছো ডোন্ট ইজ দি শর্ট ফর্ম ডোন্ট ইজ দি কন্ট্রাকশন অফ ডু নট ডু নটকে সংক্ষেপে ডোন্ট লেখা হয় আর আমরা যখন এই স্পোকেন ইংলিশ ইংরেজিতে কথা বলি তখন ডোন্ট ইট সাউন্ডস বেটার দ্যান ডু নট তাহলে দেখো আমি যাই তাহলে এবার যদি আমরা এটাকে না বাচক করি
I don't play. Next number four, I eat, I eat. But if you say I eat, I eat. I don't eat, I don't eat. I eat. And the last one, I sleep, I eat. But if you say I eat, I eat. I don't sleep. আমি ঘুমাই না তাহলে এখানে না বাচক করতে গেলে সাবজেক্টের আর ভার্বের মধ্যখানে আমাকে ডু নোট বা ডাজ নোট এগুলো ব্যবহার করতে হবে আচ্ছা ডু ডাজ এম ইজ আর কোনটা কথা বুঝবে এটা নিয়ে তোমাদের প্রবলেম হবে আজকেই তোমরা দেখবে আমি আর একটা ভিডিও আপলোড করেছি ওখানে যে প্রাইমারি অক্সিলারি বা তোমার এই ভার্ব ডু ভার্ব বি আর ভার্ব হ্যাভের ব্যবহার সম্পর্কে ছোট্ট একটা ভিডিও আছে দেখে নিয়েও তোমাদের ধারণা একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে কোথায় ডু কোথায় ডাজ কোথায় এম কোথায় ইজ বসবে আচ্ছা নেক্সট দেখো আমরা বাক্যটাকে একটু এবার বড় করার চেষ্টা করেছি এখানে আমরা শুধু দুটো শব্দ ব্যবহার করেছিলাম ভার্বের আগে সাবজেক্ট এখানে আমরা না বাচক করলাম আই ডোন্ট গো এবার দেখো আমরা এটাকে একটু বড় করলাম এবার কি হয়ে গেল দেখো আই গো দে আমি সেখানে গিয়েছিলাম তাহলে এখানে আমরা বাক্যটাকে গো এর পরে আরেকটা শব্দ ব্যবহার করলাম তো বাক্যটাকে একটু বড় করার চেষ্টা করলাম ধীরে ধীরে তো বড় করতেই হবে তাহলে আই গো দে তাহলে এবার কি হচ্ছে দেখো আই গো আমি যাই আই ডোন্ট গো আমি যাই না আই গো দে আমি সেখানে যাই এবার আবার দেখো এখানে আই রিড আমি পড়ি এবার আমরা নাবাচক করলাম তো কি হয়ে গেল আই ডোন্ট রিড আমি পড়ি না এখানে কি লেগেছে দেখো আই রিড ইংলিশ আমি ইংলিশ পড়ি বাক্যটাকে আমরা ধীরে ধীরে একটু বড় করছি এখন দেখো তৃতীয় নম্বরে কি আছে আই প্লে আমি খেলি আই ডোন্ট প্লে আমি খেলি না আই প্লে ফুটবল আমি ফুটবল খেলি এখন আমরা ফুটবল শব্দটা যোগ করে দিলাম নেক্সট আই ইট আমি খাই আই ডোন্ট ইট আমি খাই না এখানে লেগেছে আই ইট রাইস আমি ভাত খাই বাঙালি আমরা বুঝতেই পারছো বাঙালিরা ভাতই খাই অবশ্য বাঙালিরা সবই খায় হ্যাঁ ভাত খায় চা খায় জল খায় বিড়ি খায় সিগারেট খায় সব খায় সো আই স্লিপ আমি ঘুমাই আই ডোন্ট স্লিপ আমি ঘুমাই না আই স্লিপ নাও আমি এখন ঘুমাই বা আমি এই সময় ঘুমাই যেটা বলো তাহলে দেখো আমরা একটা করে শব্দ অতিরিক্ত যুক্ত করলাম দিয়ে বাক্যটাকে একটু বড় করলাম দুই শব্দ থেকে তিন শব্দে আনলাম বোঝা গেল চলো এবার আর একটু আগে বাড়াই আমরা আচ্ছা আই গো দেয় আমি সেখানে যাই এবার যদি আমি বলি আমি সেখানে যাই না তাহলে কি বলবো তাহলে এবার দেখো আমরা কি করেছি আমি শুরু থেকে দেখো এবার আই গো আমি যাই আই ডোন্ট গো আমি যাই না আই গো দেয় আমি সেখানে যাই আই ডোন্ট গো দেয় আমি সেখানে যাই না তাহলে বুঝতে পারছো বুঝতে পারছো প্র্যাকটিস করতে হবে এভাবে তোমাদের কেউ চলো নেক্সট দেখো আবার আই রিড আমি পড়ি আই ডোন্ট রিড আমি পড়ি না আই রিড ইংলিশ আমি ইংলিশ পড়ি আই ডোন্ট রিড ইংলিশ আমি ইংলিশ পড়ি না ইয়াস বন্ধুরা তোমাদের জানো তোমাদের বেশিরভাগ না এটাই সমস্যা যে ইংলিশ আমাদের বুঝতে পারি না অনেক সময় আমাদের সমস্যা হয় দেখো সমস্যা হওয়াটাই তো স্বাভাবিক কারণ ইংলিশ যে ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ বিদেশি ভাষা এটা তো এটা যদি কেউ এমনি এমনি ইংলিশ বলতে শুরু করে যায় এটাই অস্বাভাবিক ইংরেজিতে সমস্যা হবেই হ্যাঁ যেহেতু একটা বিদেশি ভাষা ওটাকে জানার জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে আমার পারছি না বলে যদি তুমি সরিয়েই রেখে দাও তাহলে তো কোনো দিনও পারবে না তাই না পারছি না পারার চেষ্টা করতে হবে অ্যান্ড অলওয়েজ রিমেম্বার ইংলিশ ইজ আ ভেরি সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ ভেরি সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ নেক্সট আই প্লে আমি খেলি আই ডোন্ট প্লে আমি খেলি না আই প্লে ফুটবল আমি ফুটবল খেলি আচ্ছা ফুটবলে যাও তুমি ক্রিকেট ব্যবহার করতে পারো তুমি অন্য কোনো যে কোনো ব্যবহার করতে পারো আই এম জাস্ট গেমিং অ্যান এক্সাম্পল আমি শুধু উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি যে এইভাবে আমরা বাক্যটা তৈরি করতে পারি ইউ ক্যান ইউজ এনি কাইন্ড অফ ওয়ার্ডস এনি কাইন্ড অফ সাবজেক্ট অ্যাকর্ডিং টু ইয়ার চয়েস রাইট সো লেটস প্রসাইড তাহলে আই প্লে ফুটবল আমি ফুটবল খেলি আই ডোন্ট প্লে ফুটবল আমি ফুটবল খেলি না নেক্সট নাম্বার ফোর আই ইট আমি খাই I don't eat, I eat rice, I eat rice, I eat rice, I don't eat rice, I eat rice. Clear? Did you understand? Next, finally the last one. I sleep, I eat rice, I don't sleep, I eat rice. I sleep now, I eat rice, I don't sleep now, I eat rice. Look, you have to take a look at your skin shot. I'm going to go to the side of the side. বন্ধুরা বোঝা যাচ্ছে এইভাবে তোমরা কি করবে আমাদের যে শব্দগুলো জানা আছে দেখো শব্দ তো জানতেই হবে শব্দই হচ্ছে আমাদের ইংরেজি ভাষাকে আয়ত্তে আনার অন্যতম একটা মূল চাবিকাঠি ধরো তোমার গ্রামার জানা আছে সব কিছু জানা আছে ওয়ার্ড জানা নাই সো হাউ ক্যান ইউ মেক এ সেন্টেন্স তোমরা জানো একবার একটা বাচ্চাকে ট্রান্সলেশন দেওয়া হয়েছিল পাখিটি উড়ছে বা পাখিটি উড়িতেছে এখন বাচ্চাটার টেন্স জানা ছিল সব জানতো এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ভার্বের সঙ্গে আইএনজি লাগাতে হবে হি নোজ এভরিথিং কিন্তু আনফর্চুনেটলি ওই সময় বাচ্চাটার উড়ার ইংলিশ জানা ছিল না ফলে বাচ্চাটা অনেক রকম চেষ্টা করলো হি নোজ দি সেন্টেন্স স্ট্রাকচার হি নোজ দি কন্টিনিউস ফর্ম স্ট্রাকচার কিন্তু সে শেষ মেশ না জানতে পেরে কী ট্রান্সলেশন করেছিল জানো পাখিটি উড়িতেছে ওকে ট্রান্সলেশন করতে দেওয়া হয়েছিল ও ট্রান্সলেশন করেছিল দি বার্ড ইজ
সো দি বাড ইজ উডিং তো তোমাদের জন্য দি বাড ইজ উডিং না হয়ে যায় ওই জন্য আমাদের শব্দ জানা দরকার রাইট শব্দ জানতে হবে এবং ওই শব্দগুলিকে এই পদ্ধতি মেনে মেনে আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে এর পরের যে স্ট্রাকচারগুলো আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি ওটা আরও ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ভেরি ইউজফুল অ্যান্ড সামথিং ডিফারেন্ট তো এটাকে রত্ত করে নিও এবার চলো আমরা রুলস নাম্বার সেভেনে এগোচ্ছি রুলস নাম্বার হ্যাঁ তো বন্ধুরা এবার আমরা পরবর্তী রুলসে চলে যাব দেখো রুলস নাম্বার সেভেন এবার এসো ইট ইস ভেরি ইন্টারেস্টিং দেখো আমাদের কথা বলার সময় অনেক সময় আমাদের আমাকে যেতে হয় বা আমাকে করতে হবে বা আমার করার কথা আছে এই ধরনের বাক্য আমরা ব্যবহার করে থাকি সুতরাং এই স্ট্রাকচার যেটা আমরা এবার আলোচনা করছি রুলস নাম্বার সেভেন ইট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ভেরি ইউজফুল ফর আওয়ার ডেলি কনভারসেশন চলো লেটস হ্যাভ এ লুক কি বলা যায় দেখো পরিকল্পনা বোঝাতে ইংরেজি বাক্যের গঠন যখন আমরা পরিকল্পনা বোঝাবো কেমন ধরো আজকে আমার কলকাতা যাওয়ার কথা আছে আজকে আমার ইংরেজি পড়ার কথা আছে বা গতকালকে আমার তার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল তো কথা আছে কথা ছিল এই ধরনের বাক্য তৈরি করতে আমাদের এই স্ট্রাকচারটা মনে রাখতে হবে কি স্ট্রাকচার প্রথমে সাবজেক্ট বসবে তারপরে ভার বি বসবে ভার বি ডু ইউ নো ভার বি ভার বি জানা নেই চলো দেখানো এখানে কি বলছে ভার বি কি বলেছে দেখো আমরা ভার বি মোট পাঁচটা কয়টা পাঁচটা কি কি এম ইজ আজ ওয়া এই পাঁচটা হচ্ছে ভার্বি তার মধ্যে এম ইজ আর প্রেজেন্ট টেন্সে বসে এবং ওয়াজ ওয়ার পাস টেন্সে বসে কি বললে টেন্স জানা নেই চলো বলে দিচ্ছি আমি দেখো টেন্স চেনার খুব সহজ উপায় আমি তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি যদি বাংলা কোনো ক্রিয়ার শেষে ক্রিয়া বুঝো তো কাজ 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 করা বোঝাবে তো বাংলা কোনো ক্রিয়ার শেষে যদি ছ ল যুক্ত থাকে ছ ল তাহলে সাধারণত সেটা পাস টেন্স হয় যেমন তুমি এসেছিলে এসেছিলে ছ ল যুক্ত হয়ে গেল তাহলে এটা পাস টেন্স আমি খেলছিলাম আমি খেলছিলাম ছল যুক্ত হয়ে গেছে তাহলে এটা পাস টেন্স তাহলে মনে রাখো যদি বাংলা ক্রিয়ার শেষে ছল যুক্ত থাকে তাহলে সাধারণত সেটা পাস টেন্স হয় যদি বাংলা ক্রিয়ার শেষে ব যুক্ত হয়ে যায় যেমন আমি কলকাতা যাব তুমি আমার বাড়ি আসবে আমি কালকে স্কুলে যাব এই যে যাব খাবো করবো ব যুক্ত হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা ফিউচার টেন্স আর যদি ছল বা ব কোনোটাই না থাকে তাহলে সেটা প্রেজেন্ট টেন্স হবে বুঝে গেলে মনে রাখবে মনে রাখবে টেন্সে গিয়ে এটা কাজে লাগবে আর আমরা এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা পাবো টেন্সে গিয়ে আসল মজা তো টেন্সেই আসবে চলো দেখো এখানে কি বলছে তাহলে আমরা এবার কি বসাবো প্রথমে সাবজেক্ট তারপরে ভার বি বসাবো মানে এমিজার ওয়াজওয়ার বসাবো প্রেজেন্ট হলে এমিজার ফার্স্ট হলে ওয়াজওয়ার আর তারপরে কি বসাবো টু টিও টু আর তারপরে ভি ওয়ান মানে ভার্ব ওয়ান মানে ভার্বের মূল রূপ যেটা সেটা ব্যবহার করতে হবে আচ্ছা দরকার যে টু প্লাস ভার্ব ওয়ান মানে টিও টু আর তারপরে যে ভার্বের মূল রূপ বসবে এটাকে ইনফিনিটিভ বলা হয় কি বলা হয় ইনফিনিটিভ মনে রাখো মনে রাখো চলো উদাহরণ দেখানো কি বলছে আমার পড়ার কথা আছে আমি ছোট উদাহরণ দিয়েছি তোমাদের বুঝতে যেন সুবিধা হয় আমার পড়ার কথা আছে বা এটাকে এভাবে বলা যায় আমাকে পড়তে হয় আমাকে যেতে হয় এই ধরনের বাক্যকে আমরা ট্রান্সলেশন করার সময় এই স্ট্রাকচারটা ফলো করব দেখো কি লেখেছি আই এম টু রিড আই এম টু রিড এখানে পুলিশ হতো পুলিশ ছুটে গেছে তোমার ধরে নিও তাহলে আই এম টু রিড আমার পড়ার কথা আছে বা আমাকে পড়তে হয় আচ্ছা এটাকে যদি আমরা পাস টেন্স করে দিতাম তাহলে কি হতো দেখো আমার পড়ার কথা ছিল ছিল এই যে ছলো চলে এসছে বুঝে গেছো তোমরা এতক্ষণে ছলো থাকলে ফার্স্ট টেন্স তাহলে আমার পড়ার কথা ছিল এগুলো কি হবে দেখো আই ওয়াজ টু রিড আই ওয়াজ টু রিড তাহলে আমরা মাথায় রাখবো যে পরিকল্পনা বোঝাতে কোনো কিছু করার কথা আছে বা করার কথা ছিল এই ধরনের বাক্য তৈরি করতে প্রথমে সাবজেক্ট তারপরে ভার বি আর তারপরে টু প্লাস ভার ওয়ান এই গঠনটা মাথায় রাখতে হবে সো ইট ইস দি রুলস নাম্বার সেভেন এই গঠনটাকে মাথায় রাখো আর এই ধরনের বাক্য তৈরি করে করে ইউটিলাইজ ইট প্র্যাকটিস ইট অ্যাট হোম প্র্যাকটিস করবে তবেই তো হবে প্র্যাকটিস ম্যাক্স এ ম্যান পারফেক্ট ইয়াস সো লেটস প্রসেড রুলস নাম্বার এইট বন্ধুরা এবার আমরা চলে এসছি রুলস নাম্বার এইট ইট ইজ অলসো ইন্টারেস্টিং চলো দেখো রুলস নাম্বার এইটে আমরা কি বলছি এটা তো আমাদের প্রত্যেকদিন জীবনে বা দৈনন্দিন জীবনে আমাদের প্রচুর কাজে লাগে কি বলছে দেখো বাধ্যকতা বোঝাতে কেমন বাধ্যকতা দেখো লেখা আছে বাধ্যকতা বোঝাতে অর্থাৎ করতে হবে যেতে হবে পড়তে হবে এই ধরনের বাক্য তৈরি করতে আমাদের এই গঠনটা মাথায় রাখতে হবে কি মনে রাখতে হবে আমাদের সাবজেক্ট তারপরে ভার্ব হ্যাভ আচ্ছা ভার্ব হ্যাভ জানা আছে তো তোমাদের তিনটা ভার্ব হ্যাভ হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড হ্যাঁ এরা এরা বসবে তারপরে টু প্লাস ভার্ব ওয়ান যেটা আমরা একটু আগে বলছিলাম ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভ ব্যবহার করতে হবে মানে টু প্লাস ভার্ব ওয়ান করতে হবে যেমন দেখো কি বলছে আমাকে পড়তে হবে আমাকে পড়তে হবে তাহলে এর ইংলিশ কি হবে এটা নর্মালি গঠন হবে না এই সূত্র অনুসারে গঠন করতে হবে কি হচ্ছে রেখেছি দেখো আই হ্যাভ টু রিড আই হ্যাভ টু রিড আচ্ছা হ্যাভ হ্যাজ কথায় বসবে এটা নিয়ে যদি তো
অতীতকালে চলে গেল পাস্ট টেন্সে চলে গেল যে আমাকে পড়তে হয়েছিল তাহলে এখানে আমরা কি লিখেছি দেখো আই হ্যাভ আই হ্যাড টু রিড আই হ্যাড টু রিড কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে যে হ্যাভ হ্যাজ এটা প্রেজেন্ট ফর্ম আর হ্যাড এটা পাস্ট ফর্ম প্রেজেন্ট টেন্স কোনটা হবে পাস্ট টেন্স কোনটা হবে তোমাকে আগেই বলে দেওয়া হয়েছে তাহলে আমি এখানে শুধু দুটো এক্সাম্পল দিয়েছি আই হ্যাভ গেভেন জাস্ট টু এক্সাম্পলস ইউ মেক এ লট অফ সেন্টেন্সেস উইথ দি হেল্প অফ দিস স্ট্রাকচার এই গঠন অনুসারে তোমরা এর ধরনের আরও অনেক বাক্য রাখতে পারো ধরো আমাকে তার সঙ্গে দেখা করতে হয়েছিল তাহলে আই হ্যাড টু মিট হিম আই হ্যাড টু মিট হ্যাঁ ধরো আমাকে ইংলিশ পড়তেই হবে তাহলে আই হ্যাভ টু রিড ইংলিশ আমাকে ভাত খেতেই হবে আই হ্যাভ টু ইট রাইস তোমরা এই ধরনের অনেক বাক্য তৈরি করে নিতে পারো এই ফর্মুলা অনুসারে আই হোপ যে তোমরা এই রুলসটা শিখে গেছো চলো এবার নেক্সট রুলস নাম্বার এবার আমরা রুলস নাম্বার নাইন নয় নম্বর রুলস দেখবো দেখো এটা খুব সিম্পল খুব সহজে এটা মনে রাখা যাবে আমাদের কি লেগেছে দেখো রুলস নাম্বার নাইন আবশ্যিকতা নিশ্চয়তা বা বাধ্যকতা বোঝাতে আমাদের সাবজেক্ট প্লাস মাস্ট মাস্ট এটা কিন্তু অক্সিলারি ভার্ব এটাকে মডেলস বলা হয় মডেলসের মধ্যে পড়ে তো সাবজেক্ট প্লাস মাস্ট প্লাস ভার্ব ওয়ান মানে মূল ভার্ব এটা ব্যবহার করতে হবে বা এই সূত্র অনুসারে আমাদের বাক্য তৈরি করতে হবে তাহলে কী ক্ষেত্রে আবশ্যিকতা নিশ্চয়তা বাধ্যকতা এই ধরনের ক্ষেত্রে উদাহরণ দেখো তাহলে বুঝতে পারবে কী লেগেছে দেখো আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করব আই মাস্ট হেল্প ইউ আই মাস্ট হেল্প ইউ সাহায্য তো করছি তোমাদেরকে আমি ইংরেজি শিখতে তাই না করছি তো গড তাহলে আই মাস্ট হেল্প ইউ আমি অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব আর দেখো তুমি অবশ্যই আসবে ইউ মাস্ট কাম তাহলে এখানেও আমি দুটো এক্সাম্পল দিয়েছি তোমাদের বোঝার জন্য ইউ জাস্ট রিমেম্বার দি রুলস অ্যান্ড স্ট্রাকচার বাক্যের গঠনটা মাথায় রাখো আর এই ধরনের যত বাক্য পাবে এগুলোকে প্রয়োগ করবে দেখো এই গঠন মুখস্থ করে কোনো কাজে দিবে না যতক্ষণ না তুমি এই গঠনটাকে মনে রেখে বাক্য তৈরি করে করে ব্যবহার করছো বা বলছো সো ট্রাই টু প্র্যাকটিস ইট ট্রাই টু ইউটিলাইজ ইন ইউর ডেলি কনভার্সেশন তো বন্ধুরা আমরা এবার চলে এসছি রুলস নাম্বার টেন চলো রুলস নাম্বার টেন এ কি বলছে দেখো এখানে বলা হচ্ছে দেখো ভবিষ্যৎকালে জোর দিয়ে বা গুরুত্বের সহিত কিছু বলতে সাবজেক্ট প্লাস সেল অথবা উইল প্লাস ভার্ব ওয়ান ভি ওয়ান মানে ভার্ব ওয়ান প্লাস ও ও মানে আমরা অবজেক্ট বলবো না আদার্স মানে ওর পরে আরও যদি কিছু থাকে আদার্স ওটা আমরা শেষে বসে দিব এই সূত্র অনুসারে কি করতে হবে বাক্য তৈরি করতে হবে তাহলে সূত্রটা মাথায় রেখো সাবজেক্ট প্লাস সেল উইল প্লাস ভার্ব ওয়ান প্লাস আদার্স ভবিষ্যৎকালে আচ্ছা ভবিষ্যৎকাল কীভাবে বুঝবে ওই যে আমরা একটু আগেই বললাম যে বাংলাতে ক্রিয়ার শেষে যদি ব যুক্ত থাকে তাহলে সেটা ফিউচার টেন্স ভবিষ্যৎকাল যেমন আমি কলকাতা যাব তাহলে যাব ব চলে আসলো ভবিষ্যৎকাল তো এই ধরনের তবে এই ভবিষ্যৎকালে যদি জোর দিয়ে বা গুরুত্বের সহিত কিছু বলা হয় তখন কি করতে হবে এই নোটটা ভালো করে খেয়াল করো নোট কি বলছে এই ধরনের বাক্যে সেলের জায়গায় উইল এবং উইলের স্থানে সেল ব্যবহার করতে হয় এটা তোমাদের একটু হয়তো গোলমে লেখে যাবে আমি পরিষ্কার করে দিচ্ছি দেখো ফিউচার টেন্স বা ভবিষ্যৎকাল বোঝালে নিয়মটা হচ্ছে কি যে ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্ট যদি ফার্স্ট পার্সন হয় পার্সন বুঝলে না প্রোনাউন চ্যাপ্টারে গিয়ে দেখে নিও দেখো ইংরেজিতে পার্সন তিন ভাগে ভাগ করা হয় ফার্স্ট পার্সন হচ্ছে আমি আমরা আমি আমরা আই উই এটাকে ফার্স্ট পার্সন বলে সেকেন্ড পার্সন তুমি তোমরা অর্থাৎ ইউ এটা সেকেন্ড পার্সন আর আমি আমরা তুমি তোমরা বাদ দিয়ে পৃথিবীতে যা আছে সবই থার্ড পার্সন একটা হলে সিঙ্গুলার একের বেশি হলে প্লুরাল মনে থাকবে মনে রাখো তাহলে মনে রাখো কি মনে রাখবে আমি আমরা ফার্স্ট পার্সন তুমি তোমরা সেকেন্ড পার্সন আর আমি আমরা তুমি তোমরা বাদ দিয়ে বাকি যা আছে সবই থার্ড পার্সন তাহলে ভবিষ্যৎকাল বোঝাতে হ্যাঁ যেটা বলছিলাম যে ভবিষ্যৎকাল বোঝালে যদি ফার্স্ট পার্সনের সাবজেক্ট থাকে মানে আই উই থাকে তাহলে সেল আর আই উই বাদ দিয়ে বাকি সব ক্ষেত্রে উইল ব্যবহার করতে হয় কিন্তু গুরুত্ব বা জোর দিয়ে কিছু বোঝাতে গেলে যেখানে সেল বসতো ওখানে উইল ব্যবহার করতে হবে যেখানে উইল ব্যবহার করা হতো ওখানে সেল ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ সেল কথায় বসতো ফার্স্ট পার্সনের সঙ্গে আই উই তাহলে আই উই এর সঙ্গে সেলের জায়গায় আমাকে কি করতে হবে উইল বসাতে হবে কখন যদি বাধ্যকতা বা জোর দিয়ে গুরুত্ব দিয়ে কিছু বুঝাই তখন উদাহরণ দেখো আমি ইংলিশ পড়বো নর্মাল বাক্য এটা আমি ইংলিশ পড়বো দেখতে পাচ্ছ ব যুক্ত হয়ে গেছে তাহলে কোন টেন্স ফিউচার টেন্স ভুলবে না ভুলবে না একদম ক্রিয়ার শেষে ছলো থাকলে পাস্ট টেন্স ক্রিয়ার শেষে ব যুক্ত হলে ফিউচার টেন্স আর ছলো বা কিছু যদি না থাকে তাহলে প্রেজেন্ট টেন্স তাহলে এটা ভবিষ্যৎকাল তাহলে দেখো কী বলছে আই শ্যাল রিড ইংলিশ ইট ইজ এ নর্মাল সেন্টেন্স ইট ইজ নর্মাল এখানে ব্যতিক্রমে কিছু নেই কিন্তু লক্ষ্য করো আমি ইংলিশ পড়বই আমি ইংলিশ পড়বই যখন বলছি জোর দিয়ে তার কী হয়েছে দেখো আই উইল রিড ইংলিশ আই উইল রিড ইংলিশ আন্ডারস্টুড বোঝা গেল বিচারে বোঝা
ফার্স্ট পার্সন থাকলে সেল মানে আই উই সঙ্গে সেল আর বাকি সব ক্ষেত্রে উইল বসবে তবে জোর দিয়ে বা গুরুত্ব দিয়ে কিছু বোঝাতে গেলে সেলের জায়গায় উইল অর্থাৎ আই উই এর সঙ্গে উইল আর বাকি সব ক্ষেত্রে সেল ব্যবহার করতে হবে বুঝে গেলে তাহলে আমরা আজকে মোট পাঁচটা বাক্য নিয়ে গঠন নিয়ে আলোচনা করলাম প্রথমে তো বুঝতে পারলে তোমরা আই গো আই ডোন্ট গো আই গো দেয়ার এটা তারপরে আমরা কি বললাম যে পরিকল্পনা বোঝাতে আমাকে করতে হয় বা আমার করার কথা আছে এই ধরনের বাক্য তৈরি করতে সাবজেক্টের পরে ভার বি তারপরে টু প্লাস ভার ওয়ান এই সূত্র অনুসারে করতে হবে যেমন আজকে আমার ইংলিশ পড়ার কথা আছে তাহলে আই অ্যাম টু রিড ইংলিশ তারপরে আমরা কি বললাম যে যদি বাধ্যকতা বুঝায় যে আমাকে পড়তে হবে আমাকে যেতে হবে এই ধরনের যদি বাক্য বুঝায় তাহলে ওই ক্ষেত্রে আমাকে ভার হ্যাভ প্লাস ইনফিনিটি ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমাকে ইংলিশ পড়তে হবে বা আমাকে ইংলিশ পড়তেই হবে তাহলে আই হ্যাভ টু রিড ইংলিশ তারপর আমরা কি বললাম আবশ্যিকতা বা বাধ্যকতা বোঝাতে সাবজেক্টের পরে মাস্ট আর তারপরে ভার বন ব্যবহার করতে হবে যেমন আই মাস্ট গো আমি অবশ্যই যাব আর সব শেষে আছে আমরা বললাম যে ভবিষ্যৎকালে যদি জোর দিয়ে বা গুরুত্ব দিয়ে কোনো কিছু বলা হয় বা বোঝাতে হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের এই গঠনটা মনে রাখতে হবে সাবজেক্ট তারপরে সেল অথবা উইল অর্থাৎ সেলের জায়গায় উইল আর উইলের জায়গায় সেল আর তারপরে ভার বন তারপরে আদার্স এই বাক্যগুলিকে বারবার দেখো যদি একবারে না বুঝতে পারো তাহলে ভিডিওটাকে আবার চালিয়ে দেখো ভালো করে বারবার দেখো আর মনে রাখার চেষ্টা করো অ্যান্ড ইউটিলাইজ দিস ইন ইউর ডেলি কনভারসেশন ইউটিলাইজ প্র্যাকটিস মাস্ট মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স প্র্যাকটিস ইজ ভেরি নেসেসারি প্র্যাকটিস তো করতেই হবে অনুশীলন তো করতেই হবে আর যদি গ্রামার জানা যায় তোমরা জানো আমাদের চ্যানেলে এই প্লে লিস্ট করা আছে ওখানে গ্রামারের জন্য আলাদা সেকশন করা আছে স্পোকেন ইংলিশের জন্য আলাদা আছে ফর কম্পিটিটিভ এক্সাম এই জন্য আলাদা আছে মোটিভেশন এটাও আলাদা করা আছে তোমাদের যার যেটা প্রয়োজন ওখানে যাও ভিডিওগুলোকে দেখো আর ওগুলোকে কাজে লাগাও আর ব্যবহার করার চেষ্টা করো আশা করি তোমাদের এই ভিডিও ভালো লেগে থাকবে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আবার আমরা দেখা করব নতুন নতুন সেন্ট্রাল স্ট্রাকচার নিয়ে যেমনটা তোমরা জানো প্রতি বুধবার স্পোকেন ইংলিশের ভিডিও দেওয়া হয় প্রতি রবিবার গ্রামারের ভিডিও পোস্ট করা হয় আর প্রতি শুক্রবার দিন কম্পিটিটিভ এক্সাম যারা তোমরা বড় আছো যারা প্রতি ধর্ম পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছ তোমাদের জন্য ভিডিও আপলোড করা হয় তো আবার দেখা হবে নতুন ভিডিও নিয়ে টিল দেন Bye-bye.